今天我们要去有着八百年历史的巴尔蒂古堡，国人的门票是本地人门票的一倍啊！据说这个古堡是由一个影视，是一个影视娶了巴尔蒂的这个公主，呃，公主嫁给影视的时候带了一位工匠，这个工匠古堡进行了修复，所以后来就变成了王宫。所以我们今天就去看一下这个宫殿是什么样子。这里是古堡的售票处。它处于这个城市的最高处，然后这里都是群山环绕，这里其实是一个小村子，我们很辛苦的爬上来，在这个最高处就是这个巴尔济斯城堡，这个城堡始建于八百多年前，点门票的大哥非常的可爱，沙浪，是，我现在进入城堡内部了，都是。木质结构啊，看这个已经包浆了摸的，这个扶手，很多本地人过来参观。哟，这是一个马鞍吗？这个城堡在一九四五年的时候已经废弃了，后来由英国伦敦皇家学会对这里进行了翻修和重建，所以现在就改成了一个博物馆。有一个向导跟我们解说一下，听不太懂哎。等一下，让吉利帮我翻译一下。这是逃生的通道啊。这个房间就是公主住的房间。现在我们跟着向导一起进去看一下，必须要弯腰低头才可以进去。啊，从这个台阶上去，哇，这个真的很矮啊！你看，这个几乎都要顶着头。下面是，哇，好深啊！不知道这个以前是什么结构，现在走上去有点怕怕的。这个通道挺长的。然后进到这个房间，有很多这个衣服，不知道是不是公主穿的衣服。啊、哦，这个房间是安保住的房间，然后这个是中国送给呃这个汉萨王国的礼物，这是以前的地图。哎呀，这里的门都好小啊！现在我们又进了另外一个房间，这是谁的房间？等一下听这个向导说一下。就是进来的门特别特别的小，本地游客也非常非常多，大家都在认真听向导解说，什么都听不懂。啊，但是我听懂了，这个地毯是也是来自中国的礼物，看来咱们中国古代与汉藏王朝的呃友谊也非常的深厚，一直到今天的九八幺一也非常好。老、啊、说这里这里以前是做酒的酒窖。这个上面是这个跳舞的地方，这里大概就是一个接待厅。这个地毯非常漂亮，然后来自我们中国的礼物，应该是银器，非常的精美啊。然后现在我们去下一个地方参观。哦，又啊。这个地方就是大家来觐见国王、王后的地方。我们刚刚就是从这个通道上来的，上来以后这里会有人接待，应该是放食物还是什么的一个大锅。发现这里的窗户啊、门啊都特别小，刚刚在那个门那里撞了一个头，特别特别矮，很难注意到。然后这个门，你看。特别的小，像在尼泊尔这边也有很多门特别特别的小，应该会有是一些什么含义。在这个房间摆了一些铁器，这个我知道，这个应该是做饭的，因为现在还在街头可以看到。哇、哦，所以这个上面写的厨房，可以看到这个真的是厨房啊，上面的木头已经熏的黢黑黢黑的了，也有一些腐蚀。这里还有一个天井，应该是透气的。然后大家看看这个，这个竟然是做逮老鼠的工具，看得像很像一个茶壶啊，挺奇特的。我现在从这个楼梯上来了以后，这里太美了。这里有个小亭子，应该是国王可以看风景的地方，因为我发现在这个护栏的旁边，这里下方。可以看到全部的美景，以及对面的雪山
。虽然这里都是木质结构啊，但是也是完好的保存了几百年，也没有损坏，非常厉害。虽然经过几次修复，但这里的整体结构和风格还是保留原有巴尔的斯坦的风格。唯一唯一不明白的就是为什么这里的房门建造的都非常非常的矮小，太漂亮了。有一个小尖塔的地方，好像有个窗户。在印度的话，有一些王宫宫殿是给这些呃女眷们，可以从窗户看到外面的风景。不知道这里是不是这个用途？这里还有一个天井。整体这个设计结构非常的科学，使这个木结构使这个房子更加的牢固。虽然这个王宫不大啊，但是它这个地理位置特别特别的好，太喜欢这个地方了。这个汉萨王国曾经与咱们中国也有非常的好的建交，在这个博物馆里面也发现了很多中国使者送来汉萨王国的礼物。至今还保存在这个博物馆里，漂亮！这个房间全部都是不同的日历界的国王的照片，有一些国王都挺帅的。其中有一任国王在这个英国人侵入、侵入、侵入这里以后，逃去了新疆。在新疆寻求庇护，这个房间就是国王家庭住的房间，这里有一点点欧式的风格，但是整体多数是以木质结构为主，连这个吊顶都是很漂亮的木质花纹，工艺非常的精美。这里是一块地毯，这个风格我还很少见到。这里我看到有一九三零年咱们中国与汉萨的这个贸易协定书，中文和汉萨文字的这个贸易书。这个文件说的是，在一九四七年，这个汉萨就呃同意加入巴基斯坦，成为巴基斯坦的一部分。呃，在前任政府也说明这里是巴基斯坦的一个临时省，叫吉尔吉特省，属于吉尔吉特。从这里可以看到整个河谷的面貌。这个宫殿真百六十度无死角美景啊，在每个窗口都可以看到非常漂亮的风景。从刚刚的客厅进来之后，就是国王的这个休息室。这个房间很漂亮，有一些彩色的玻璃，整个房间都是玻璃窗户，可以看到外面的美景。帅哥在这里拍照，<笑>这里有一张照片，我看到是周总理一九六零年来汉萨这里，以前这里是还是汉萨政府，在之后就加入了巴基斯坦。那个房间是夏天热的时候住的，这个房间是冬天冷的时候住的，因为这里没有窗户，这里还可以生火，真的考虑的挺周全的。这个房间挺多的，一个小门接着一个小门啊，这个还是要低着头进来。这里有很多中国当时流通的老的钱币，应该相当于银行的这个票根，可以去银行取钱的那种票据。哦，这里本地人非常喜欢周恩来。Four hundred years. Wow, Pakistan 的友谊已经有四百多年了。哇，非常的感动啊！这个周恩来来了这里有三次啊，这个是第二次他来之后与这里的国王会见，了解了咱们的中巴友谊已经有四百多年的友好历史。然后本地的，在整个中巴友谊公路上。本地人都非常喜欢中国人，对中国人非常友好。以前这里用的是波斯语，但是在这里加入了巴基斯坦之后，他们也的官方语言是乌尔杜语。从这个门到室外有直接可以下来，依然可以看到外面的美景。结束了。哦，结束了，这个就可以出去了。这里有一对巴基斯坦夫妻，他们也很喜欢拍照，很漂亮。戴着本地的帽子，昨天
呃，前两天我们来了也买了这种帽子。这里的地方四周全部都是雪山。刚刚向导跟我说，这里一年四季都有不同的颜色，而且这里还有盛产车厘子，所以我车厘子也是我的最爱。我真的真的还想下一次再来一趟汉萨河谷。不愧是宫崎骏笔下的风之谷。像以前的人民生活在这里是比较幸福，而且小玉来到这里之后，才知道这里曾经与中国的新疆有非常美好的友谊。这段友谊一直持续到现在，希望这段友谊可以一直一直美好的走下去。流程就是从这个台阶上去，然后进入内部参观，再到达这个城堡的顶部，在刚刚从城堡的后侧方。从这个台阶下来，可以转完整个城堡。这个城堡在外观看的话很小，但是里面内部呃有几层，里边的内部结构非常的大，而且它还分了很多不同功能的房间，设计的非常的好。这城堡还是没有说学会，太难念了，这个名字很绕口。哦，下来以后这里有很大的美食，这个挺像咱们国内做的面条，还有那个那个是什么，挺香的。下面有个餐厅，这里看到很多外国游客，因为这里非常非常的有名，然后这里风景也挺漂亮的。我们在考虑要不要来喝口茶，我们点了。奶茶，我最爱的奶茶在这里喝啊、哦！奶茶这个这个壶里面，然后这里我们遇到了一个中国人，嗨，然后这里风景特别特别的漂亮，在外面，所以我们对在这里吃吃个饭，喝个茶。今天小玉带大家参观的第一个城堡巴尔蒂斯特，从巴尔蒂斯特城堡就到这里。非常非常漂亮的一个地方，以后大家来汉萨河谷推荐这里，一定要来这里哦。